请大可爱，奴才去禀告他。大哥来向您请安了，快让他进来。这，小西，你去拿点大阿哥爱吃的糕点。是。儿子请母亲安，请余娘娘安。快起来，快起来，不必拘礼。谢母亲。坐。每回来到翊坤宫，大阿哥还是会称贤贵妃为母亲呢。儿子虽然养在纯娘娘名下，在外不得不称呼一句贤娘娘，但在内，儿子的心还是同往日一样。母亲疼你的心也如往日一样。这些日子你带着诸位皇子遵行丧仪，该是累着了。儿子是长子，哪里的少不得儿子？儿子更要恪尽孝道，处处不能疏漏。难得你有这份心，你是大阿哥。负担的东西自然就多些，但是你要记住，还是要谨言慎行啊。儿子记下了。今日是你额娘哲敏皇贵妃的生祭，母亲已经派了人去安华殿送了祭品。多谢母亲挂念之心。纯娘娘，便不记得额娘的生祭。中宫崩逝，诸事繁杂。纯贵妃疏忽也是有的，先吃些点心吧。余娘娘，外头还有许多事情要照顾，我不敢久留。快去吧，丧仪上离不开你，你自己仔细着点。儿子身为长子，定当十分尽心。儿子告退。自古以来，立太子都是立嫡立长，再是立贤立贵。大阿哥是众皇子当中唯一成年的，最近又替皇上生了长孙，让皇上做了马父，占尽立处。有利的地方必有弊处，但愿永皇能明白吧。说方才，永皇又去看望贤贵妃了。你不在钟翠宫，永皇到我那儿坐了会儿就走了。到底贤贵妃抚养过永皇，也难怪永皇心里一直惦记着你。哎呀，我也抚养永皇这么多年，知冷知热的疼着，闹了半天，还是不如。贵妃，你多心了。我养了永皇这么些时候，他就惦记着，何况你那么疼他。永皇是个孝顺的孩子，自然会记得你的养育之恩。在永皇心中，你的养育之恩也不见。说来，贤贵妃没有自己的孩子，永皇对你多孝顺些，也是应当的。祭酒礼已过，大家休息片刻吧。本宫让御膳房熬了些八宝甜汤，大家都可以用一些膝盖疼死了，咱们啊，快去快回，免得落下话吧，说咱们对孝贤皇后不敬。姐姐慢点，孝贤皇后去了之后，皇上跟坏了个人似的，变得喜怒无常。前几日他指责前朝的大臣在丧仪上不够恭敬。
，这刻拖出去停着。生前已不见得有多爱惜，如今看起来倒像是恩爱夫妻一般。相信皇后如果低下有知，不知道会不会嫌自己气势太晚，不能早些得到这样的恩情。海兰，你说话越发的任性了。纯贵妃平时胆子小，还不是敢对姐姐大不敬。如今纯贵妃的心思愈发明白，也愈发藏不住了。难道姐姐就要对她听之任之啊？先别说这个了吧。妾身给您准备了参汤，您喝点参汤，提提精神吧。妾身还为您准备了热水。刚才看您跪了大半天了，您扶扶腿。弄这些老尺子做什么？我得赶紧回皇阿娘的灵前守着。皇阿娘崩逝，帝境之中唯我居长。这回我这个长子不在，像什么样子？您这辈子就是被“长子”两个字困住了，又不是铁。轻点儿。又不是铁打的人，歇一歇又怎么了？您得空还得往邪娘娘那里跑，您好歹也得顾着纯娘娘的面子呀。哼，纯娘娘自己有亲生的儿子，哪怕为我娶亲，也只选了你这样一拉李氏出身的小姓小卒。纯娘娘想着亲上加亲啊。亲上加亲固然好，但说来终究是门第姓氏最重要。你呀、啊，别凡事亲近纯娘娘。你当他是远房姨母，他满心里只有自己的儿子，不是真心疼你。您的话，妾身记下了，往后不敢和纯娘娘多走动了。人呐，终究是要靠自己的。皇阿娘崩逝，这后位躲不过是落在纯娘娘和母亲身上。纯娘娘要是当了皇后，她的儿子就成了嫡子，我还能有指望？母亲她没有儿子，我多多提着与她当年的抚养之情，会比不上永琪那个乳臭未干的小子。即便母亲当不上皇后，只要她多向皇阿玛提着我是长子的事，我争太子之位，也多些胜算。说来，到底是邪娘娘更疼您些。疼不疼的谁知道呢？什么亲情效益，都是假的。只有当上太子，大权在握，才是最真的。哦，对了，傍晚我会去安华殿上香，会回去晚些。是，今儿是额娘的生忌，到时妾身陪您一块儿去吧。你我同去太过典雅，免得被人抓住画柄，说不敬嫡母。我自己去便好。是。永皇，可是我疼过的孩子，他怎么会？我倒觉得这样的大阿哥，反而更像是一位皇子。嗯、或许永琪有一天也会变成这样，但在这宫中，所有母子子孝，兄有弟恭。从来不过就是个笑话，不过是写在死后功德里面的溢美之词罢了。海兰，你说这话太让人灰心，是挺灰心的。可是我说错了吗？早先圣祖皇帝时候九子夺嫡是什么样的情形？先帝又是怎么对待他的手足？这些人都逃不过。如今永皇是如此，纯贵妃不也是如此吗？姐姐，我知道你对后位没有心思，但是纯贵妃一副势在必得的样子，难道你真的不想点办法？先看看纯贵妃，她还会做什么？再说吧。此事当务不得啊，姐姐！姐姐
纯贵妃一定是累了吧？妹妹给您揉揉。这些事情自有宫女们做，李贵人不必如此。举手之劳罢了。姐姐不必担心，令贵人原是我的宫女，是做会了这些事情的。对了，姐姐，怎的不见三阿哥呀？啊，永章说几位年幼的皇子。过于劳累，都起了口疮，便亲自到太医院拿些金银花来给大家熬水喝。想来也是该回来了。果然还是三阿哥深明孝弟之意。瞧这一个个的，都巴结的不遮不掩的。喜欢便多喝几碗。姐姐今日真是辛苦了。哎呀，哪儿啊？大家都辛苦了。嗯，去把永琪带过来。是。主儿，该到吃做太药的时候了。你还在吃做太药啊？这过去啊，做太药是按着事情次数上的，如今大概是求子心切，喝得更勤了。是要三分毒，能不喝就不喝吧。从前慧贤皇贵妃也是求子心切，喝了不少做太药，也没什么用处的。我也知道这药食未必有效，但皇上待我好，我是都知道的。妹妹先走一步。姐姐，方才我听到永琪有两声咳嗽，我带她去太医院看看。那你就快去快回，路上别着了风了。嗯，贤额娘，儿子告退。走吧。今儿多亏有姐姐主持大局，一切才能这么妥妥当当的。哪儿啊？各位妹妹，照应的好。宫内宫外，那些势力，是不是小区你膝下无子，便一味都去巴结别人了？原来是这等小事，臣妾怎能算膝下无子？皇上把永琪交给臣妾抚养，宫中尽人皆知。他们到底还是瞧不起你，不曾生养。如意，是朕对你不够好，护你不够多。皇上，臣妾虽未生养，但皇上的儿女就是臣妾的儿女。若是旁人以此小觑臣妾无子而加以鄙薄，其眼见之窄。不许理会。你有这般的胸襟啊，比起那些只为自己儿子计较打算的人，让朕欣慰多了。为何对你嫡母一滴眼泪也没有啊？儿臣，儿臣想着皇阿玛过于哀伤，儿臣还得替皇阿玛操持着皇额娘的丧礼，不敢过于悲痛伤身，以免误了差事。是，是啊，皇阿玛，大哥近来一直说他在我们兄弟中为年长，要辅佐皇阿玛，所以不敢过于哀痛。也一直镇定自若的领着咱们兄弟，为皇额娘居丧。所以，永章，你便是瞧着你大哥的样子，连半滴眼泪都没有，是吗？皇阿玛，皇额娘七十多日来，皇阿玛一直沉浸于悲痛之中，儿臣心疼不已，也觉得自己该保持些清醒与理智，为皇阿玛分忧。所以，不敢悲伤过度。好啊，你们这个时候倒是挂念起朕来。皇阿玛，请节哀，请皇阿玛节哀，切勿再悲痛伤身。不孝之子，不孝之子！皇上息怒，皇上息怒。孝贤皇后是你的嫡母，如今暴事，你们不卑不亢。
，借着替朕分忧，图谋不轨，内争外斗，朕怎么会用你们这种不忠不孝的儿子？皇上息怒，儿臣不敢。皇上，永章是一心为您着想，没有其他意图啊，皇上。楚贵妃，你已经有永荣和永章了，朕把永皇交给你抚养，你便是替朕养出这种孩子来。皇上。臣妾知错，皇上。皇上，永皇和永章也是为了您的龙体思量，并非是有心不孝的。主无心都这样了，要是有心的话，岂不是要弑君弑父？朕呐、啊，就是后悔当初没把永皇交给你抚养，否则就不会到今天这个样子。皇上吧，你还想说什么？啊？你以为朕不知道？孝贤皇后崩逝，你以为自己是皇子中年纪最长的？所以你就以为你可以承担社稷大任，有了觊觎之心，是不是？皇后嘛，儿臣绝无此心呢，但求皇后满明鉴。你还敢说你无此心呢？啊！皇后嘛，这些治丧的日子，难道没有以长子自居、自命不凡？这些事情都都看在眼里，听在耳里，你不配当朕的儿子，皇后赦你知道？儿臣没有。皇上，就算是永皇有这样的想法，永章也绝无图谋不轨之心啊！皇上。永章才十四岁，他懂什么呀？皇上，也是有你这样的额娘，才会教出这么荒唐的儿子。永章出处于永皇争锋，讨好其贵，谋夺太子之位。还有你啊，楚贵妃，别以为朕不知道你这样心思。皇上，臣妾母子不敢。皇上，臣奉君，子孙夫，妻从夫，这是不变的道理。你们母子三人将朕的话忘得一干二净了，是不是？楚贵妃，朕明白的告诉你。永皇言行悖乱，让无人子知道，他们二人不可能继承朕的大统，听明白了吗？皇皇上恕罪，皇上恕罪，皇上恕罪，皇上恕罪，臣都比你们好些，可以指望。皇上恕罪，皇上恕罪，皇上恕罪，皇上。额娘，臣妾，臣妾，臣贵妃姐姐，臣贵妃拉下去，别在这丢人现眼。连着几日想要见姐姐，姐姐都闭门不见。宫中诸事平身，我得小心些，不止你，旁人我也不见。姐姐都知道了。是怪我害了大阿哥吗？你明明知道皇上最恨旁人觊觎太子之位。大阿哥和三阿哥为了太子之位明争暗斗，明眼人都看得出来。我不过是让永琪在皇上面前提到了明神宗的国本之争。不过是。国本之争，说的就是明神宗的长子和三子争夺太子之位。你让永琪去和皇上提这个，是已经算好了皇上会怀疑永皇和永章。皇上生性多疑，若他肯相信自己的儿子，我便无计可施。而且，大阿哥已经不是当年陈欢膝下的幼童，他对姐姐不过是仰仗利用，姐姐何必真心相待？永皇是错在一意算计，可是海兰。自遭皇上贬斥，永皇已经抱病在王府一个多月，不能起身了。他是咱俩都疼过的孩子，姐姐。你所爱的男人，或许有一天会为了其他的女人而厌弃你；你所疼爱的孩子，会为了自己利用你。你太重感情，这会是你最大的软肋。后宫之中，情分本就难得。如果连这点情分你也撒手不要了，咱们还能有什么？姐姐，我不奢求你原谅我。
，我一心一意为着你，只希望我的所言所行，你能够明白。